তো বন্ধুরা চলুন সরাসরি চলে যাই আজকের বিষয়ে আমরা কথা বলবো জার্মানিতে আপনি আসতে চাইলে আপনার কি কি ধরনের ডকুমেন্টস আসলে লাগবে আপনার আমাদের ওই ভাইয়ের প্রশ্ন অনুযায়ী তো জার্মানিতে কয়েকটা ধরনের ভিসা আছে তার মধ্যে আমরা আজকে আসলে আলোচনা করব ট্যুরিস্ট ভিসা বা ভিজিট ভিসা এটা হচ্ছে আপনার সেনজেন ভিসা বা ক্যাটাগরি সি বলা হয় এবং ক্যাটাগরি এও আছে আপনারা জানেন যে ট্রানজিট ভিসাও একটা ব্যাপার আছে যদি আপনি জার্মানির উপর দিয়ে অন্য কোনো দেশ আছে ফর এক্সাম্পল আমেরিকান কোনো দেশে যেতে চান বাট জার্মানিতে আপনি ট্রানজিট নিতে চান তো সেই ক্ষেত্রে ট্রানজিট ভিসার বিষয়টা আছে তো আমরা মূলত আজকে কথা বলবো শর্ট টার্ম ভিসা বা নাইনটি ডেজের যে ভিসাটা থাকে তিন মাসের সেই ভিসাটা নিয়ে তো জার্মানিতে ভিসার ক্ষেত্রে যে বিষয়টা থাকে মোটামুটি কয়েকটা আপনার কমন বিষয় লাগে আসলে এর মধ্যে আপনার তো পাসপোর্ট লাগবেই তারপরে হচ্ছে আপনার আপনার যে আপনি নিজে সরাসরি এম্বাসিতে উপস্থিত হতে হবে এখানে আসলে সবই দেওয়া আছে আপনারা যদি এম্বাসির ওয়েবসাইটে যান সেই ক্ষেত্রেও পাবেন আমি এই পিডিএফ ফাইলটা আপনাকে দিয়ে দিব আপনাদেরকে একটা লিঙ্ক সেই লিঙ্কে গিয়ে আপনারা যে কোনো সময় এটা দেখে নিতে পারবে তো এটা কিছুদিন পর পর আসলে আপডেট করা হয় জার্মান অথরিটি সেটা আপডেট করে আর কয়েকটা তথ্যের মধ্যে আছে যেমন আপনি ভিসা কালেক্ট করতে মোটামুটি জমা দেওয়ার পরে সাধারণত আট দিনের মতো লাগে সে ফর এক্সাম্পল আপনি মঙ্গলবারে জমা দিলেন তাহলে আর পরের মঙ্গলবারে সাধারণত দুপুর দুইটার পরে রবি থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দুপুর দুইটার পরে আপনি এই ভিসাটা কালেক্ট করতে পারবেন তো আপনার জেনারেল যে রিকোয়ারমেন্টসগুলো আছে মানে সবার জন্য যেটা প্রযোজ্য যেমন ভ্যালিড পাসপোর্ট লাগবে আপনার বৈধ একটা পাসপোর্ট লাগবে সেটা গত দশ বছরের মধ্যে হতে হবে এবং আপনি যে দিন থেকে জার্মানি থেকে বাংলাদেশে বা যে দেশে আপনি ফেরত যাবেন আমি বাংলাদেশের কথাই ধরি বাংলাদেশে ফেরত যাবেন সেদিন থেকে আপনার তিন মাসের ভ্যালিডিটি থাকা লাগবে মানে হচ্ছে সে ফর এক্সাম্পল আপনি জুনের এক তারিখ জার্মানি থেকে বাংলাদেশে ফেরত যেতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার পাসপোর্টের মেয়াদ থাকতে হবে জুন জুলাই আগস্ট মানে সেপ্টেম্বরের এক তারিখ পর্যন্ত অ্যাটলিস্ট আপনার পাসপোর্টটার ভ্যালিডিটি থাকতে হবে এবং এই পাসপোর্টটা আপনার গত দশ বছরের মধ্যে ইস্যু করা থাকতে হবে তো আপনারা জানেন যে এখন দশ বছর মেয়াদিও পাসপোর্ট সরকার করতে যাচ্ছে সম্ভবত আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আপনার অ্যাটলিস্ট দুইটা এমটি পেজ বা খালি পেজ থাকা লাগবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এই যে ইমিগ্রেশনের সিলের জন্য বা এখানে দুই দেশের ইমিগ্রেশনের সিলের জন্যই হয়তো এই বিষয়টা লাগে আর সেনজেন ভিসা অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম তো আপনার দিতেই হবে সবগুলো প্রশ্নের অ্যান্সার দিতে হবে তারপরে হচ্ছে আপনার কমপ্লিট যে ইনফরমেশান সেটা আপনার সিগনেচার করতে হবে ডিক্লারেশন যেটা দেওয়া লাগে সেটা তারপর হচ্ছে বায়োমেট্রিক একটা ছবি লাগবে আপনার কালার ছবি দুইটা সরি একটা না আসলে দুইটা তো বায়োমেট্রিক ছবিটা কি বায়োমেট্রিক ছবির একটা এক্সাম্পল আমি হয়তো এই ভিডিওতে কোথাও এক জায়গায় ইনসার্ট করে দিব সেটা হচ্ছে থার্টি ফাইভ বাই ফর্টি ফাইভ একটা সাইজ আছে সেটা আপনার সাধারণত কোনো বর্ডার থাকে না এবং মুখমণ্ডলটাকে মোটামুটি ফোকাস করা হয় আমি সেটার একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিলে আপনারা খুব সহজে বুঝতে পারবেন বা আপনার গুলশানের যে কোনো জায়গায় আপনারা যদি গিয়ে বলেন যে আমি সেনজেন ভিসার জন্য বা জার্মানির ভিসার জন্য আমি অ্যাপ্লাই করব আমাকে ওই ধরনের ছবি তুলে দেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা ইজিলি পেয়ে যাবেন তারপরে হচ্ছে যে আপনার এক কপি হচ্ছে আপনার পাসপোর্টের ডাটা পেজ ডাটা পেজ বলতে যেটা বলছে যেখানে আপনার নাম ধাম লেখা আছে আপনার ডেট অফ বার্থ পাসপোর্ট নাম্বার এসব হ্যাঁ তারপরে আরও আছে যে আপনার যদি আগে কোনো দিন কখনো আপনি ইউরোপের কোনো দেশে ভিজিট করে থাকেন সেনজেন কান্ট্রিজে তারপরে এশিয়া ইউকে হোয়াট এভার হোয়ার এভার হ্যাঁ আপনি কোথাও যদি ভ্রমণ করে থাকেন যদি ভ্রমণ করে থাকেন শুধুই সেই ক্ষেত্রে আপনার আপনার ওই ওই ভিসার কপিগুলো দেওয়ার ক্ষেত্রে বলে এগুলো আগে ছিল না আসলে এটা আমি যেটা বলছি সেটা একেবারে রিসেন্টলি করা হয়েছে এই এই দুই হাজার উনিশের আগ সরি জানুয়ারিতেই করা হয়েছে এটা লেটেস্ট ছিল দুই হাজার আগস্টে করা ছিল একটা এখন লেটেস্টটাতে এটা আছে আচ্ছা তো আপনি তারপরে হচ্ছে যে কপি অব দ্য রাউন্ড ট্রিপ এয়ারলাইন রিজার্ভেশন মানে হচ্ছে আপনি যে জার্মানিতে আসবেন সেই ক্ষেত্রে আবার ফিরে যাবেন সেই রাউন্ড ট্রিপের যেই রিজার্ভেশন ঢাকা থেকে জার্মানি আসা এবং জার্মানি থেকে ঢাকা পর্যন্ত ফেরত যাওয়ার যেটা আছে সেই রিজার্ভেশনের কপিটাও আপনার কাছ থেকে চাইবে এবং ট্রাভেল আইটিনারি যেটাকে বলে আপনার আপনার আসা যাওয়ার যে টোটাল প্ল্যানটা সেটাও থাকা লাগবে এমন কি আপনি জার্মানিতে যেখানে অবস্থান করবেন কোথায় কোথায় যাবেন টোটাল এটা আসলে কোথাও লেখা থাকে না কিন্তু এটা দেওয়া লাগে আসলে এটা না হলে সাধারণত ভিসাটা রিজেক্ট করে সেটা আমি জানি 
তো আপনারা ওইটাও দিবেন যে আমি ঠিক আছে আমি ফ্রাঙ্কফুর্টে থাকবো তিন দিন আমি বার্লিনে থাকবো দুই দিন আমি হামবুর্গে থাকবো একদিন হ্যাঁ কোথায় থাকবেন কখন কোথা থেকে কোথায় যাবেন টোটাল প্ল্যানটা যদি আপনারা দিয়ে দেন সেই ক্ষেত্রে ওদের আর কোনো জিজ্ঞাসা থাকবে না কারণ তারা জানবে যে আপনি এখান থেকে সেখানে যাবেন সেখান থেকে কোথায় যাবেন এই সব বিষয়গুলো থাকা লাগে এ আর কি তারপরে হচ্ছে আপনার আরও আছে হচ্ছে আপনার সার্টিফিকেট অফ লিভ লেটার মানে আই মিন এই বিষয়টা হচ্ছে আপনার যে আপনি যেই কোম্পানিতে জব করেন বা যেখানে আপনি জব করেন আপনি যদি নিজের হয় তাহলে তো হলোই আর যদি আপনার সেলফ এমপ্লয়েড হন তো সেই ক্ষেত্রে আপনারটা আপনি দিলেন আর যদি আপনি কোথাও জব করেন সেই ক্ষেত্রে আপনার অফিস থেকে যে ছুটির ছুটির কাগজটা লাগবে আর কি কতদিনের জন্য আপনাকে ছুটি দিচ্ছে তারপরে হচ্ছে আপনি যদি স্টুডেন্ট হন স্টুডেন্ট হিসেবে যদি ভিজিট ভিসায় আসেন এখানে ভুল বুঝবেন না এটা কিন্তু আসলে আপনার স্টুডেন্ট ভিসা না এটা হচ্ছে স্টুডেন্ট কিন্তু আপনি ঘুরতে আসতে চাচ্ছেন বা ঘুরতে আসবেন কোনো একটা প্রোগ্রামে কোনো একটা ইউনিভার্সিটির প্রোগ্রামে হতে পারে বা হোয়াট এভার বা এমনি বেড়াতে আসতে পারেন ফ্যামিলির সাথে হলিডে কাটাতে আসতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে একটা নব সার্টিফিকেট নিতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যারা সংশ্লিষ্ট আছেন ভিসি হতে পারে বা যারা এই বিষয়গুলো দেয় রেজিস্টার হতে পারে কে বা কারা দেয় আপনারা দেখে নেবেন সেইটা লাগতে পারে তারপর হচ্ছে পার্সোনাল ব্যাংক স্টেটমেন্ট এটা খুবই সিম্পল জিনিস আপনারা জানেন যে কোনো ভিসার ক্ষেত্রে সাধারণত লাগে তারপরে হচ্ছে আপনার ক্রেডিট কার্ডের স্টেটমেন্ট যদি ক্রেডিট কার্ড থাকে সেই ক্ষেত্রে সেটা তারপরে হচ্ছে আপনার লাস্ট সিক্স মান্থে সাধারণত লাগবে আর কি তারপরে আরে আরও কয়েকটা বিষয় আছে সেটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আপনি যদি মেরিড হন সেই ক্ষেত্রে ম্যারেজ সার্টিফিকেট আপনি যদি ডিভোর্সই হন আপনার যদি ডিভোর্স হয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তালাকনামা বা ডিভোর্স সার্টিফিকেট হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে ডেথ সার্টিফিকেট এখন এটা খুবই মজার বিষয় যে ডেথ সার্টিফিকেট কী জিনিস আমি তো মারা যাই না আমি মারা গেলে জার্মানি যাবো কেউ আসলে বিষয়টা ওইটা না এই যে দেখেন আপনি ইন কেস অফ ইউ আর এ উইডো ওর উইডো ওয়ার মানে আপনার হাজব্যান্ড বা আপনার ওয়াইফ যদি মারা যেয়ে থাকে তাহলে ওনার ডেথ সার্টিফিকেট এই এই হচ্ছে বিষয় আর কি তারপর হচ্ছে বার্থ সার্টিফিকেট আপনার যদি বাচ্চা থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনার সাথে যদি বাচ্চা ট্রাভেল করে সেই ক্ষেত্রে তার বার্থ সার্টিফিকেটও দিতে হবে আরও একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় যেটা হচ্ছে ট্রাভেল হেলথ ইন্স্যুরেন্স হ্যাঁ এটা আপনার থাকা লাগবে তিরিশ হাজার ইউরো পর্যন্ত কাভার করে এই ধরনের একটা ট্রাভেল হেলথ ইন্স্যুরেন্স থাকা লাগবে সেটার কোন কোন কোম্পানি আপনার এই হেলথ ইন্স্যুরেন্সগুলো করে তাদের একটা নির্দিষ্ট তালিকা আছে সেটাও হয়তো আমি ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিব আপনারা অনলি সেই সব কোম্পানি থেকে ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স করতে হবে ট্রাভেল হেলথ ইন্স্যুরেন্স করতে হবে আদারওয়াইজ অন্যগুলো করলে ওরা অ্যাকসেপ্ট করবে না ওদের একটা রিকমেন্ডেড এবং ওদের একটা লিস্ট আছে আসলে ওদেরটাই শুধু ওরা অ্যাকসেপ্ট করে তো এই হচ্ছে মোটামুটি আপনার বিষয় আপনার হেলথ ইন্স্যুরেন্স হেলথ ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স করতে যদি আপনি এক সপ্তাহের জন্য বা দুই সপ্তাহের জন্য হয় তাহলে সাধারণত সেটা পনেরোশো টাকার মতো হয় পনেরোশো ষোলোশো টাকার মতো থেকে তিন হাজার টাকার মতো হয়ে থাকে সাধারণত আর যদি আপনার কোনো কারণে আমি চাই না সেটা ইয়ে করতে বাট তারপরে যদি কোনো কারণে আপনার ভিসা রিজেক্ট হয় আপনি কিন্তু সেই হেলথ ইন্স্যুরেন্সের টাকাটা ওই হেলথ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি মানে হেলথ ট্রাভেল হেলথ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে গেলেই আপনি টাকাটা ফেরত পাবেন মানে বিমার টাকাটা ফেরত পাবেন যদি আপনার ভিসা রিজেক্ট হয় এটা খুবই সিম্পল জিনিস এই হচ্ছে বিষয় আর তো এটা ছাড়াও আপনার এডিশনাল কিছু ডকুমেন্ট ওরা চাইতে পারে এডিশনাল ডকুমেন্টের একটা ইয়ে আছে আপনাকে অপর পৃষ্ঠায় দেখতে বলা হচ্ছে এবং যদি আপনার কোনো ডকুমেন্ট যেমন সে ফর এক্সাম্পল আপনার তালাক বা আপনার ম্যারেজ সার্টিফিকেট যদি বাংলায় হয় সেই ক্ষেত্রে ইংলিশ বা জার্মান করে দেওয়ার একটা ব্যাপার থাকে যেখানে লেখাই আছে আপনার ইংলিশ অথবা জার্মান ট্রান্সলেশন করে দিতে হবে আপনারা জানেন যে কয়েক ধরনের ভিসা আছে আসলে তো আপনার যদি বিজনেস ভিসা বা আপনি বিজনেস ভিসা বলতে আসলে টুরিস্ট ভিসাটাই বোঝানো হয় বা আপনার প্রফেশনাল কোনো কাজে যদি আসেন এটা মানে এই এটার মানে এই না যে আপনি ব্যবসা করতে আসতেছেন আসলে এটার মানে হচ্ছে আপনি বিজনেস বা আপনার জব বা আপনার প্রফেশনাল কোনো কাজে যদি আপনি আসেন সেই ক্ষেত্রে কি কি লাগবে যেমন হোটেল কনফার্মেশন বা হোটেল ভাউচার আপনি টোটাল হোল স্টে আপনি মানে কতদিন যদি পনেরো দিন হয় পনেরো দিনের আপনার চাইবে মানে এই ক্ষেত্রে এমন না যে আপনি ধরেন যে আমি পনেরো দিন থাকবো পনেরো দিন একশো ইউরো করে হোটেল ভাড়া আমি পনেরোশো ইউরোর হোটেল কেন নিব আমি দুই দিনের জন্য হোটেল নেই গিয়ে আমি আরও তেরো দিন কোনো আত্মীয় স্বজনের বন্ধু বান্ধব এসে থাকবো সেই ক্ষেত্রে আপনি শুধু দুই দিনের দেখালেন সেটা আসলে ঠিক হবে না সেটা উচিত না একেবারে আপনাকে পুরো পনেরো দিনের দেখানো উচিত আপনি জার্মানিতে আসার পর ভিসা হওয়ার পরে দেন আপনি
মানে আপনি যেদিন ভারত যাবেন সেদিনের বিমান টিকিট তারপরে হচ্ছে আপনার বিমানের টিকিটের বুকিং তারপরে হচ্ছে আপনার হোটেল টোটাল স্টেয়িং এর বিষয়টা দেওয়ার দেওয়ার ব্যাপার আছে এই যে এখানে লেখাই আছে আর কি হোল স্টে হ্যাঁ এটা না হলে অনেক সময় বিষয় রিজেক্ট করে তারপরে হচ্ছে আপনার লেটার অফ ইন্ট্রোডাকশন মানে আপনার কোম্পানি থেকে যে আপনি সেখানে জব করেন তারপরে হচ্ছে আপনি কোন পোস্টে জব করেন সেই বিষয়গুলো এবং শর্ট কোম্পানি প্রোফাইলের ব্যাপারটাও আছে এখানে আপনি দেখেন এই যে লেখা আছে আপনার কোম্পানিটা কী ধরনের কাজ করে আপনার কোম্পানির ইনকাম কেমন সেইগুলোও দেখে এই যে ফাইন্যান্সিয়াল কাভার হ্যাঁ তো বিজির এটা কে আপনার এই আপনার এই ভিজিটটা কাভার করবে মানে কা আপনি দিবেন নাকি আপনার কোম্পানি দিবে নাকি আপনি যেই প্রোগ্রামে যাচ্ছেন তারা দিবে তারপর হচ্ছে ট্রেড লাইসেন্স হ্যাঁ এই যে ট্রেড লাইসেন্সের বিষয়টা যদি বাংলাদেশি হয় তাহলে আপনার এই ট্রেড লাইসেন্সের একটা কপি লাগবে তারপর হচ্ছে মেমোরান্ডাম অফ আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন ইফ অ্যাপ্লিকেবল এটা এটা সম্ভবত আপনার লাগে হচ্ছে আপনার যদি জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে আপনার কোম্পানি রেজিস্টার্ড হয় সেই ক্ষেত্রে মানে লিমিটেড কোম্পানি যদি সাধারণত সেই ক্ষেত্রে লাগে আর কি এটা নর্মাল কোম্পানি হলে লাগার কথা না সাধারণ সাধারণত ট্রেড লাইসেন্স হলেই হয়ে যায় সে ফর এক্সাম্পল আপনার একটা ছোটো বিজনেস আছে যেখানে আপনার লিমিটেড কোম্পানি না একটা ছোটো দোকান বা কোনো একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যেটা শুধু ট্রেড লাইসেন্স দিয়ে চালানো যায় সেই ক্ষেত্রে আপনার ওই মেমোরান্ডাম অফ আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন ওগুলো দরকার হবে না তারপরে হচ্ছে আপনার কোম্পানি ব্যাংক স্টেটমেন্ট আপনার যদি কোম্পানি হয় সেই ক্ষেত্রে লাস্ট ছয় মাসের আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্টটা দিতে হবে মানে যদি আপনার ওই কোম্পানি আপনার ট্রাভেল এক্সপেন্সটা বহন করে সেই ক্ষেত্রে আর আপনি যদি নিজেই ব্যবসায়ী হন ইফ সেলফ এমপ্লয়েড তাহলে ট্রেড লাইসেন্স লাগবে সিটি কর্পোরেশন যেটা ইয়ে করে এবং হচ্ছে আপনার ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট যেটা হচ্ছে আপনার রেজিস্টার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি যদি অ্যাপ্লিকেবল লেখা আছে যে ইফ অ্যাপ্লিকেবল মানে যদি আপনার সেটা থেকে থাকে এবং আপনার একটা যদি লিমিটেড কোম্পানি হয় তাহলে আসলে এটা লাগবে আদারওয়াইজ আপনার শুধু ট্রেড লাইসেন্স দিয়ে হবে তারপর হচ্ছে টিন সার্টিফিকেট বা ইনকাম ট্যাক্স যে রিটার্নে আপনার কাগজপত্র আছে সেগুলো লাগবে তারপর হচ্ছে কোম্পানি ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট ফর সিক্স মান্থস মানে হচ্ছে আপনার আপনার যদি কোম্পানি থাকে সেই ক্ষেত্রে কোম্পানির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের লাস্ট ছয় মাসের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট আচ্ছা ইনভাইটেশন আপনি যেই কোম্পানিতে যাবেন সেই কোম্পানির যে ইনভাইটেশন বা যেই প্রোগ্রামে যাবেন সেই কোম্পানি সেই প্রোগ্রামের ইনভাইটেশন লেটার লাগবে তারপর হচ্ছে আপনার লেটার শুড ইনকর্পোরেট রেলিভেন্ট পার্সোনাল ডাটা অফ দ্য ইনভাইটেড মানে আপনার কথাবার্তাগুলো ওখানে লেখা থাকতে হবে যে আপনাকে ইনভাইট করছে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ইনভাইটেশনের কারণ ইনভাইটেশনের অ্যাক্টিভিটিস মানে আপনারা আসলে জার্মানি এসে কি করবেন হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে আপনি এই যে জার্মানি আসবেন জার্মানি আসার পরে আসলে অন্য কোনো দেশে যাবেন কি না সেই কথাগুলো লেখা থাকতে মানে বিষয়টা হচ্ছে যে আপনারা যখন জার্মানির ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করবেন টু দ্য পয়েন্টে সব দেওয়ার চেষ্টা করবেন একটু চুল পরিমাণে যদি ভুল পায় ওরা আপনাকে রিজেক্ট করার একশো তো একশো পার্সেন্ট মানে কারণ থাকে বা ওরা সুযোগটা পাবে আর কি এবং করেও দেয় অনেক সময় তো সুতরাং কোনো কিছুই বাদ দেওয়া যাবে আপনি কোথায় আসবেন কীভাবে আসবেন কোথায় যাবেন কি করবেন মানে একেবারে পুতো পবিত্র টাইপের কোনো কিছু লুকো ছাপার কোনো সুযোগ এখানে নাই করবেন না লুকো লুকোলেই আপনাকে ভিসাটা রিজেক্ট করার অনেক বেশি আশঙ্কা থেকে যায় আচ্ছা প্রুফ অফ রিসেন্ট বিজনেস কন্ট্রাক্ট মানে আপনার আপনি যে যেখানে কাজ করতেন ট্রানজ্যাকশানটা কোথায় হচ্ছে আপনার এই যে রিসিপ্ট টিসিপ্ট যা যা আছে কন্ট্রাক্টস মানে টোটাল আপনার বিজনেসের প্রোফাইলটাও এখানে থাকা লাগবে আর কি তারপরে হচ্ছে আপনার মানে আপনি ট্রানজ্যাকশান কোথায় করেছেন বাংলাদেশে এবং দেশের বাইরে এই বিষয়গুলো থাকে হ্যাঁ সেগুলো আপনাকে দেখাতে হবে তারপরে হচ্ছে আপনার কমার্শিয়াল ফেয়ার বা মানে আপনার বাণিজ্য মেলা বা কোনো কংগ্রেসে যদি আপনি আসেন কোনো বিশাল সেমিনার সভা বা বড় ধরনের ইভেন্টে যদি আসেন কনফারেন্সে যদি আসেন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রুফ অফ অ্যাটেন্ডেন্স থ্রু ইদার লেটার্স অফ ইনভাইটেশন আপনার ওই যে যে প্রোগ্রাম যারা আয়োজন করতেছে তাদের আপনার ওই কাগজপত্রগুলো লাগবে আপনাকে যে ইনভাইট করছে এবং হচ্ছে যে আপনার পেমেন্ট অফ রেজিস্ট্রেশন ফি তারা যে আয়োজন করছে সেটা যে রেজিস্ট্রেশন দিচ্ছে বা আপনি যে দিচ্ছেন রেজিস্ট্রেশন ফিটা সেখানে সেইগুলো লাগবে আর কি প্রোগ্রাম অফ দ্য ইভেন্ট আপনার যে ইভেন্টটা হবে সেই ইভেন্ট কয় দিনের হবে কখন হবে টোটাল মানে স্কেডিউলটা কারণ এটা সাধারণত থাকে যে ঠিক আছে উনিশ বিশ একুশ তারিখ হবে সকাল নয়টা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত এই যে একটা প্রোগ্রাম স্কেডিউল এটারও একটা কপি দিতে হবে আচ্ছা এয়ারপোর্ট ট্রানজিট ভিসা আমি এটা নিয়ে খুব বেশি কথা বলতে চাই না কারণ এটা নিয়ে আমার খুব বেশি আইডিয়া নাই আর আগ্রহ নেই কারণ ট্রানজিট ভিসা সাধারণত খুব কম বাংলাদেশের লোকজন করে থাকে সাধারণত যারা আসেন তারা সরাসরি জার্মানিতে আসেন বা ইউরোপ
আপনার ফরমাল ইনভাইটেশন লাগবে এটা আসলে মানে কনফারেন্সে আসলে বা আপনার ভিজিটে আসে সে ফর এক্সাম্পল দুইটার কাছাকাছি মিল আছে কিন্তু আপনি যদি আপনার ফ্যামিলির কাছে বেড়াতে আসেন আপনার ছেলে বা মেয়ে বা আপনার বাবা মা বা কোনো ঘনিষ্ঠ বা নিকটাত্মীয়র কাছে যদি আপনি বেড়াতে আসেন সেই ক্ষেত্রে একটা ফরমাল অ্যাপ্লিকেশন লেটার থাকবে যে এটাকে ফারফ্লিক্টস টুনস এক্লিয়ারিং বলে তো সেটা আপনার একটা অরিজিনাল কপি লাগবে এবং একটা ফটো কপি লাগবে হ্যাঁ তো এটা অথবা আপনার ইনফরমেটার লেটার লাগবে আপনার স্পন্সর যে আপনাকে করবে মানে আপনার আত্মীয় স্বজন এটা গ্যারান্টি দিবে যে আপনার সব খরচ সে বহন করবে যেখানে লেখা আছে স্পন্সর গ্যারান্টি টু বি আর অল কস্ট কস্ট অ্যাকর্ডিং টু ওই যে জার্মান আইন অনুযায়ী জার্মান রেসিডেন্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী তারপরে হচ্ছে প্রুফ অফ রিলেশনশিপ উইথ দ্য হোস্ট মানে আপনার যে আপনার ভাই বা বোন বা আত্মীয় বা বাবা বা মা যার যার কাছে আপনি আসতে চান তার সাথে যে আপনার রিলেটিভ আপনি যে তার আত্মীয় সেইটার একটা প্রমাণ দিতে হবে সে ফর এক্সাম্পল এই যে এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে ইফ ইউর সিস্টার ইনভাইটস ইউ ফ্রম জার্মানি ইউ নিড টু সাবমিট ইউর অ্যান্ড ইউর সিস্টার্স বার্থ সার্টিফিকেট মানে আপনার এবং আপনার বোনের বার্থ সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে তাহলে সেটা হবে যে আপনার যেহেতু ভাই বোন আপনারা তাহলে আপনার বাবা মা নিশ্চয়ই এক হবে তো সেটা হ্যাঁ বাবা মা একাধিক হতে পারে কারণ যদি আপনার বাবা মা একাধিক বিয়ে সাদি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে অন্য কথা বাট নর্মালি তো এক হওয়ার কথা তো সেটা সেই জন্যই তারা প্রুফ করে আর কি ওইটা তারপরে হচ্ছে হোটেল কনফার্মেশন তো হোটেলের যে বিষয়টাও লাগবে এটা আসলে দেখেন আপনি একটা জিনিস এখানে একটু প্যাচ আছে প্যাচটা কীরকম আপনি যদি ভিজিট বিষয়ে আপনার বোনের কাছে আসেন তাহলে আপনি কেন হোটেলের ব্যাপারটা আসবে কিন্তু এই জন্যই এটা হচ্ছে ভিজিট মানে আপনি যদি কনফারেন্সও আসেন কোনো একটা ট্যুরিস্ট বিষয়ে তো আপনি নিজেও আসতে পারেন হ্যাঁ এই যে ও আদার ডকুমেন্টস প্রুভিং অ্যাকোমোডেশন ইন কেস অফ ট্যুরিজম এই যে দুইটা জিনিস একসাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে এক জায়গায় ঠিক আছে আপনি যদি আসলে ভাই বোন বা আত্মীয় স্বজন বাবা মা কারো কাছে না আসেন তাই বেড়াতে আসলে সেই ক্ষেত্রে আর কি হোটেলের কনফার্মেশনটার ব্যাপার থাকে কিন্তু আপনি যদি আত্মীয়ের কাছে বেড়াতে আসেন টুরিস্ট হিসেবে সেই ক্ষেত্রে বা ভিজিট বিষয় সেই ক্ষেত্রে হোটেল ইনফর্ম হোটেল কনফার্মেশনের ব্যাপারটা থাকে না আসলে তো এগুলো একটু ভালো করে মনোযোগ আমি এই এই তথ্য সবগুলো আপনাদেরকে দিয়ে দিব এটা যদি যখন আপনার মনোযোগ দিয়ে একটু সময় নিয়ে ঠান্ডা মাথায় পড়েন তাহলে সবই আপনারা জানতে পারবেন হ্যাঁ এটা ছয় পাতার একটা ডকুমেন্ট এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ছয় পাতার একটা ডকুমেন্ট মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে আচ্ছা ইফ এমপ্লয়েড বাই কোম্পানি ইন বাংলাদেশ তাহলে সার্টিফিকেট মেনশনিং যে যে অ্যাড্রেস আপনি যদি কোনো কোম্পানির তে আপনি চাকরিজীবী হন সেই ক্ষেত্রে কোম্পানির ঠিকানা তারপর হচ্ছে আপনার ফ্যাক্স নাম্বার টেলিফোন নাম্বার যা যা লাগে আপনার নেম পজিশন আপনি কোন পজিশনে চাকরি করতেন এগুলো সবই দিতে হবে তারপরে হচ্ছে আপনার আপনার নাম এই যে আবার বললাম পজিশন স্যালারি আপনি কত টাকা বেতন পান হ্যাঁ কতদিন ধরে চাকরি করছেন এই বিষয়গুলা হ্যাঁ তারপরে সার্টিফিকেট অফ লিভ অ্যাবসেন্স মানে আপনি আপনি যে থাকবেন না আপনার অফিসে পনেরো দিন বা এক মাস যতদিনই হোক সেটা যে থাকবে না সেটার একটা ইয়ে লাগবে এটা হচ্ছে আসলে একটা ফর্মেট আছে যে ভিসা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটা যখন অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে দিবেন সেখানে আপনি সব এই বিষয়গুলো আসলে ইন্ডিভিজুয়ালি লেখার কোনো ব্যাপার না আপনার যখন অফিসের প্যাডে একটা চিঠি দিয়ে দেওয়া হবে আপনাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অফিসের অ্যাড্রেস টেলিফোন হ্যাঁ ফ্যাক্স নাম্বার সবই থাকে ঠিক না তো এটার জন্য আসলে এক্সট্রা কোনো বিষয় কিন্তু যেন আপনার প্যাডে এগুলো অ্যাকুরেট থাকে ধরেন আপনার অফিস হচ্ছে মতিঝিলে আপনার আগের অফিস ছিল মিরপুরে এখন মিরপুরের অ্যাড্রেসটা আপনার প্যাডে রয়ে গেছে তাহলে কিন্তু বিশাল ঝামেলা হয়ে যাবে হ্যাঁ এটা খুবই সাবধান ওই রকম যেন না হয় আপনার যদি কোনো মানে অফিস অ্যাড্রেস চেঞ্জ হয়ে থাকে তাহলে প্যাডটাও যেন নতুন অ্যাড্রেস অনুযায়ী করা হয় এই বিষয়গুলো থাকবে আর কি তো আপনার কোম্পানির সিইউ বা আপনার কোম্পানির এইচআর থেকে যদি আপনাকে একটা চিঠি দেয় যে ঠিক আছে মিস্টার অমুককে আমি ভিসা দেওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট করছি বা এরকম কোনো একটা তাকে ছুটি দেওয়া হলো সেই কাজে জার্মানি বেড়াতে যাবে বা ঘুরতে যাবে বা একটা কনফারেন্সে যাবে তখন কিন্তু আপনার সব কিছুই ওই কাগজে মোটামুটি লেখা থাকবে মানে আপনার যে নেম অফ অ্যাপ্লিকেন্ট আপনি কোন পজিশনে জব করেন স্যালারি হ্যাঁ আপনার কেমন ওইটা ওই একটা কাগজে সব কিছু লিখে নিলে মোটামুটি এই ধাপটা এই কলাম যেটা আছে সেইটার তথ্যগুলো ফিল আপ হয়ে যাচ্ছে আর আপনি যদি সেলফ এমপ্লয়েড হন বা নিজে যদি বিজনেস করেন তাহলে এই কথাগুলো তো আগেই বললাম এগুলো আসলে জেনারেল ক্যাটাগরিতেই পরে ওই যে এই কথাগুলো আর বলার কোনো দরকার নাই মনে হয় টিন সার্টিফিকেট ট্রেড লাইসেন্স ব্যাংক স্টেটমেন্ট এগুলো সবই আগের আচ্ছা যদি আপনি স্টুডেন্ট হন তাহলে আপনার কি কি লাগবে ধরুন আপনি জার্মানিতে স্টুডেন্ট হিসেবে আসবেন সেই বিষয়টা এখানে বোঝানো হয় না আপনি যদি যার বাংলাদেশে স্টুডেন্ট থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনি বাংলাদেশে যে ইনস্টিটিউশনে আপনি
ট্রিপস হয় তাহলে স্কুল থেকে আপনার এই একটা লেটার নিতে হবে সেটার ডিউরেশন কতদিন আপনি থাকবেন দেশের বাইরে এগুলো সব দিতে হবে তারপরে হচ্ছে ইউনিভার্সিটি যদি হয় সেক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটি টেলিফোন নাম্বার পারমিশন অ্যাবসেন্স সবই দিতে হবে আসলে আসলে ভিডিওটা খুব বড় হয়ে যাচ্ছে আমাকে খুব তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে আমি তথ্যগুলো সব দিয়ে দেবো ডেসক্রিপশন বক্সে সেক্ষেত্রে আপনার খুব সহজে দেখে নিতে পারো সেটাই সবচেয়ে আমার মনে হয় ভালো ভিডিও দীর্ঘ হয় না করে আচ্ছা ভিসা ফর অফিস ডেলিগেশন এটাও আমি খুব বেশি আলোচনা করব না এটা যদি আপনি গভর্নমেন্ট জব করেন সেক্ষেত্রে জিও লাগবে গভর্নমেন্টের হাই অফিসিয়াল থেকে যারা জিও আপনার পারমিট করে তাদের কাছ থেকে নিতে হবে মানে এটা যারা জব গভর্নমেন্ট জব করেন এবং দেশের বাইরে যাইতে চান তারা সব নিশ্চয় এতদিনে জানেন আসলে সিস্টেমটা কি হ্যাঁ তো আমি মোটামুটি জানি এটা এই যে এখানে লেখা আছে নোট বারবাল এটা হচ্ছে ফরেন মিনিস্ট্রি থেকে নিতে হয় এগুলো সবাই জানে আসলে আমি ওটা নিয়ে কথা বলতে খুব বেশি চাই না মেডিকেল ট্রিটমেন্ট যদি কেউ করাতে চায় এটাও খুব বেশি জটিল কোনো প্রসেস না আগের সবগুলো জেনারেল বিষয়গুলো লাগবে পাসপোর্ট ছবি টবি যা যা লাগে সব আর হচ্ছে আপনার তিনটা জিনিস এক্সট্রা লাগে তিন চারটা জিনিস সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের যে মেডিকেল ইনস্টিটিউশন বা প্রতিষ্ঠান আছে সেইটা থেকে আপনার যে জার্মানিতে আসতে হবে সেইটার যে একটা খুব দরকার যে না ঠিক আছে এই চিকিৎসাটা বাংলাদেশে হচ্ছে না জার্মানি যেতে হবে এই লোকটাকে তাহলে সেই সেই একটা কাগজ লাগবে আর হচ্ছে আপনি যে জার্মানিতে আসবেন সেই জার্মান কোন হাসপাতাল বা ডাক্তার তাদের একটা কনফার্মেশন লাগবে যে হসপিটাল ও মেডিকেল ডক্টর ইন দ্য ম্যান মেম্বার স্টেট হ্যাঁ মানে আপনি জার্মানি বা ইউরোপের যে দেশে আপনি আসতে চান সেই দেশের ডাক্তার যে আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করবে বা হাসপাতাল যে আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করবে সেই একটা অ্যাকসেপ্টেন্স লেটার বা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারও আপনার ওখানে থাকা লাগবে তারপরে হচ্ছে আপনার ইনফরমেশন রিগার্ডিং এস্টিমেটেড ডিউরেশন অফ দ্য ট্রিটমেন্ট আচ্ছা ভালো কথা সেটা হচ্ছে যে আপনি কতদিন জার্মানিতে এই চিকিৎসাটা করাবেন আমি বারবার জার্মানি বলছি যেহেতু আমরা জার্মানি নিয়ে আলোচনা করছি অন্য দেশের ক্ষেত্রে অলমোস্ট সেম আলাদা হওয়ার কোনো সুযোগই নেই যেহেতু একটা সেম জেন ভিসা তো আপনি জার্মানি যদি পনেরো দিন লাগে চিকিৎসা করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে লিখে দিতে হবে যে পনেরো দিন বা এক মাসের বা দেড় মাসের হ্যাঁ বা দুই মাসের তো সেটা তারপর হচ্ছে আপনার আরেকটা জিনিস প্রুফ দিতে হবে আপনার যে আপনার যে সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট আছে আপনার ব্যাংকে হ্যাঁ যে আপনি এই টাকাটা দিতে পারবেন অথবা আপনি অগ্রিম দিয়ে দিয়েছেন সেইগুলার যদি যদি এটা প্রযোজ্য হয় আর কি তাহলে সেটারও একটা প্রুফ আপনাকে দেখাতে হবে আচ্ছা এই ভিসা ফর সি ফারার্স আমি এটা নিয়ে আলোচনা করতে খুব বেশি চাই না আপনারা এটা দেখে নিবেন এটাও নাবিক হিসেবে যার মানে আসতে হলে খুব বেশি মনে হয় যে কাজের কোনো বিষয় না খুব বেশি লোক হয়তো আসতে চাইবে না আচ্ছা তো পলিটিক্যাল সায়েন্টিফিক কালচারাল স্পোর্ট রিলিজিয়াস ইভেন্টস বা অন্যান্য রিজনে যদি আসতে চান সেটাও মোটামুটি কাছাকাছি ধরনের আসলে এই যে জেনারেল রিকোয়ারমেন্টসগুলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এর বাইরে খুব বেশি এক্সট্রা ডকুমেন্ট যা আসলে লাগে তা না এইগুলো হচ্ছে আপনার যে পেমেন্ট অফ রেজিস্ট্রেশন ফি আপনি যদি কোনো একটা ইভেন্টে আসতে চান যদি আপনি রেজিস্ট্রেশন ফি দিয়ে থাকেন তাহলে সেটা যে দিয়েছেন সেটার একটা প্রমাণ টমাণ দিতে হবে এগুলো আমি আপনাদেরকে ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো এখানে আছে হচ্ছে ইনভিটেশান লেটার যে অর্গানাইজেশান আসবেন আপনার সেটার হ্যাঁ সেগুলো তারপরে হচ্ছে আপনার এগুলো মোটামুটি এই মোটামুটি বিষয় আর স্টুডেন্ট বিষয়ের জন্য হয়তো আমি আর একটা ইয়ে করবো যারা স্টুডেন্ট হিসেবেই জার্মানিতে আসতে চান হ্যাঁ তো সেই বিষয় নিয়ে আমি হয়তো নেক্সট আর একটা কোনো ভিডিওতে ডিটেলস আলোচনা করবো কারণ সেটা আর একটা ধাপের আর একটা ধরনের আপনার ডিরেকশন হ্যাঁ তো সেটা নিয়ে হয়তো আর একটা নতুন ভিডিও করা যাবে আমার মনে হয় মোটামুটি খুব সংক্ষেপে এই বিষয়গুলো কাবার হয়ে গেল আর এখানে আরও কিছু বিষয় আছে যে আপনাদেরকে আপনার জার্মানিতে যে রিজেকশান হতে পারে সেটা হচ্ছে আপনার যদি ইনকম ইনকমপ্লিট কোনো ডকুমেন্টস আপনি দেন হ্যাঁ আপনি হয়তো ভিসা ফর্মটা জমা দিলেন সেটা আপনার আপনি সিগনেচার করলেন না তাহলে একেবারে ইনস্ট্যান্টলি আপনাকে রিজেক্ট করতে পারে তারা চাইলে হ্যাঁ তাহলে হয়তো বলবে যদি ওরা দেখে থাকে যে না ঠিক আছে আপনি সিগনেচার করেন নি আপনার বিসা অফিসারের সামনে আসেন তাহলে হয়তো সিগনেচার করতে বলবে বাট আপনি জমা দিয়ে চলে আসছেন তারাও খেয়াল করল না তাহলে ইজিলি সেটা রিজেক্ট হতে পারে রিজেক্ট না হওয়ার কোনো কারণ নাই হ্যাঁ আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আসলে আপনারা যদি জার্মান ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করেন তো হাতে লিখেও করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে ওরা বর্তমানে আপনাকে রিকমেন্ড করে অনলাইনে ফিল আপ করার জন্য আর কি সেই ক্ষেত্রে তাদের প্রসেসিং টাইমটা কম লাগে এবং তাদের জন্য সুবিধা হয় হ্যাঁ আপনি যদি হাতে লিখে নিয়ে যান পিডিএফ ফাইল আছে এই যে এখানে হয়তো পাবেন আপনি কোথাও এখানে কোথাও আছে বিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম সেটা 
পিডিএফ আকারে আছে বা জেনারেল চেকলিস্ট আছে সব আমি এই লিংকগুলো আপনাদেরকে দিয়ে দিব মানে কোথায় আপনারা কি তথ্য পাবেন সেটা আপনারা নিজেরাই যদি পড়েন তাহলে আপনার সব তথ্য এখানে পেয়ে যাবেন তবে আপনাদেরকে আমি বলবো ভিসা কিভাবে আপনারা অনলাইনে ফিল আপ করবেন সেটাও আমি হয়তো আর একটা নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব তো আমি আমি আপনাদের রেকমেন্ড করব আপনারাও আসলে অনলাইনে ভিসা ফর্মটা ফিল আপ করেন শর্ট টার্ম এই ভিসাটা নব্বই দিন পর্যন্ত বা তিন মাস পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং জার্মান এম্বাসি থেকে আপনি ভিসা নিলে জার্মানি এস্টোনিয়া বা হাঙ্গেরি এই তিনটা দেশের ভিসার জন্য আপনাকে জার্মান এম্বাসিতে যেতে হবে আর এই দেশের ভিসা পেলে বা জার্মানি থেকে ভিসা পেলে আপনি সেনজেনভুক্ত ছাব্বিশটা দেশে ইউরোপের ছাব্বিশটা দেশে আপনি ভ্রমণ করতে পারবেন